السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملاء والزميلات الكرام بسعدني أكون مجددا معكم مع توبيك جديد الحقيقة راح نحكي اليوم إن شاء الله عن الفينيشينج أند بوليشينج ويت كومازيت ريستوريشن موضوع مهم جدا يتعلق بعمليتين بيساهموا إلى حد كبير بإعطاء شكل جمالي أكبر للترميم وأيضا ديمومة الترميم وأيضا محافظة على صحة النسج المحيطة بالريستوريشن طبيعة الحال عملية الفينيشينج والبوليشينج هي عمليتين منفصلتين عملية الفينيشينج وأعني بها عملية الماس ريدكشن والكونتورينج والمارجينيشن تشكيل التفاصيل السطح اللي مطلوبة لأعطاء الشكل الجمالي وعملية البوليشينج اللي هي بتعمل لي لمعان للسطح والتفاصيل هي اللي أنا حققتها بالعملية السابقة عملية الفينيشينج والبوليشينج بتمر بأربع مراحل الماس ريدكشن المارجينيشن والكونتورينج اللي هي ممكن اعتبارها متضمنة مع الفينيشينج واخيرا اعطاء اللمعان للفيلينج او الريستوريشن من خلال عمليه البوليشينج راح احكي بشكل سريع بس الخطوات اللي عاده نحن بنهتم باظهارها من خلال عمليه الفينيشينج والبوليشينج على اساس نبدا محاضره ال10 توب تيبس فور بيست فينيشينج اند بوليشينج نكون عارفين بالضبط الستبس يلي نحن آه عم نشتغل وفقها عندنا اولا تفاصيل السطح او تفاصيل الشكل يلي تضم الزوايا الانتقاليه الخطيه او الترانزيشنال لاين انجل والفسح القاطعية أو ما نسميه الانسايزل امبريشرز واخيرا الفيستيولر كونتور او الكونتور الشفوي للقواطع. بعد هيك عندنا من التفاصيل اللي نحن لازم نظهرها ما يدعى بالماكرو تكستشر والماكرو تكستشر هم بنيتين او بنى افقية وعمودية وبعد هيك راح نوصل لمرحلة اكثر دقة اللي هي اظهار المايكرو تكستشر وبتضمن البيرك ماتا والفيرتيكال مايكرو جروفز. اخيرا نصل بعد ذلك الى عمليه البوليشينج يلي ايضا تتضمن بدورها مرحلتين خلونا نحكي عن هي التفاصيل كلها من خلال محاضره ال10 توب تيبس فور بيست فينشينج اند بوليشينج خلونا نبدا توب 10 تيبس فور بيست فينشينج اند بوليشينج ويز كومبوزيت ريستوريشن سأبدأ اليوم بالحديث عن 6 تيبس تتعلق بتفاصيل السطح والماكرو تكستشر ونترك بقي الخطوات عبر فورس ستيبس او فور تيبس نحكي عنها ان شاء الله في المحاضرة القادمة تيب 1 أول شيء رح نعمله بعملية الفينيشينج والبوليشينج هو انه نحن نشوف الأسنان المجاورة للمقارنة بالنسبة لتفاصيل السطح بالنسبة للماكرو والميكرو تكستشر لانه بهذا الشيء نحن بنحدد بالضبط ما نحتاجه في عمليه الفينيشينج والبوليشينج. في حال كانت هي التفاصيل مو واضحه ممكن استخدام ارتيكوليتنج بيبر من بنضعها على سطح الليبيا السيرفيس اللي بدنا نشتغل عليه وبتبين معنا مثل ما شايفين تفاصيل اللاين انجلز والدبريشنز الموجوده وناخذ فكره اكبر عن التفاصيل. في حال في حال ما كان عندي تفاصيل سطح واضحه او مريض كبير في العمر مثلا فاحنا ممكن نكتفي بعملية إنهاء والتنميع يعني نحن نعمل الشيب ديتيلز اللي هي مثل ما قلنا الزوايا الخطية والانسايز الامبريشر والكونتور ليبيا كونتور وفورا ننتقل لعملية البوليشينج من دون ما نقوم بعملية الماكرو والميكرو تكستشر اللي نحن نحكي عنها بالتيب من 5 إلى 9 في البحر المحاضرة تيب 2 راح نحكي فيها عن الزوايا الخطية أو الترانزيشنال لاين انجل بيهمنا اكثر شيء هي الميزيال والديستال ترانزيشنال لاين انجل هدول طبعا من خلال انه نحن بنقدر انه نعطي عرض للسن اقل او اكبر يعني حسب ما نرغب وايضا ممكن حتى اللاين انجل السيرفايكال والانسايزل يحددوا لي الى حد كبير المنطقه اللي هي ريفلكس والمنطقه اللي هي هيدن المنطقه اللي هي هيدن خاصه الميزيال ديستال أه نحن بنحدد بقلم الرصاص الزوايا الخطية وبناخد أو بنستهدف المنطقة هي الهيدن إيريا هي اللي بنستهدفها بشغلنا بالبيرز أه وبنشكل أو بنعمل كونتورينج بهي المنطقة بدنا دائما نراعي إنه الهيدن إيريا هي أو المنطقة الخفية ما تكون أه أعرض من واحد ميلي بدنا نتجنب طبعا نقاط التماس اللي نحن شايفينها باللون الأحمر لإجراء هي الخطوة نحن بنستخدم الفينيشينج ديسك الكورس والميديم نحن بنعرف معظم الشركات بتزود الفينشينج ديسك باربع مقاسات الاول والثاني منهم اللي هو الكورس او الميديم مناسب لعمل الكونتورينج بهي الخطوه ممكن ايضا استخدام التيبرد 
الفاين اللي بتيجي راسها مدور رقمها مع من كوميت بيكون 864-01412-F طبعا لما بنستخدم هاي البير او الديسك العمل دائما بيكون بزاوية 45 درجة مع السن ممكن ايضا نستخدم السوبر فاين يعني اذا نحن مثلا ما بدنا نستخدم الريد ممكن نستخدم اليالو بس انا افضل الريد لانه بتعطيني قدرة على انه ازيل من السطح وحقق الكونتورينج اللي انا بدي اياه من دون عملية ضغط وهذا امر دائما مستحب يعني الفينشينج برمتها يعني تيب 3 تتعلق بعمل الانسايز الامبريشر الفسح القاطعية هي من التفاصيل اللي بتعطي مظهر جمالي وبدنا نراعي انه نحققها ونعملها رح نلاحظ دائما انه هي بتزيد من الامام للخلف ودائما الديستال انجل بتبقى اكثر تدوير من الميزيان طبعا قد تكون بشكل مستقيم قد تكون بشكل منحني طبيعه تدويرها كلها بتلعب دور فيها انه نحن طبعا نشوف الاسنان المجاوره ايضا الجنس يلعب دور حنلاحظ دائما انه انه تدوير الفسحه هي والامبريشر دائما بيكون اكثر عند الاناث منه عند الذكور عمليه تدوير الانسايز الامبريشر دائما بتكون عن طريق الفينيشينج ديسك او الابريسيف ديسك نستخدم المقاس الثاني او والثالث اللي هو الميديم والفاين طبعا لانه هي منطقة حساسة طبعا بيفضل انه دائما نحن ما نستخدم الكورس نهائيا ممكن نستخدم مثل ما قلنا البولشينج ديسك سواء السوفليكس اللي هي بتجي باللون مثل ما قلنا نحن هي لاربع مقاسات اي كومباني اي برودكت موجود بالنسبة للفينشينج بالنسبة للديسك رح نلاقيه انه غالبا رح يكون اربع مقاسات فاحنا الكورس ما بنستخدمه مع الانسايز البريشر بنستخدم الميديوم واللايت بيجي بالسوفليكس باللون البرتقالي الغامق والفاتح طبعا ايضا مثلا مع كوزمو دينت راح نلاحظ انه الميديوم باللون الازرق والفاين باللون الاصفر تيب 4 تيب 4 هي الفيستيبولار كونتور او البوك او الباكال كونتور بالنسبه للباكال كونتور او الفيستيبولار كونتور لازم نحن نعمله بثلاث مستويات تماما مثل ما هو التشريح او الاناتومي الطبيعي للانسايزرز من الخطا انه نعمله بسطح واحد او مستوى واحد ودائما لازم احترام حتى ميلان كل مستوى حنعمل السيرفايكال ثيرد بزاويه 45 درجه بعدين حنعمل الميدل ثيرد بشكل ستريت وبعدين الانسايز ثيرد بشكل 45 درجه عكس مع الميلان اللي عملناه مع السيرفايكال اريا طبعا الدريل المستخدمة هي ال 898-016-11 ML من كوميت الفاين الأحمر مفضل على اليالو لأنه بيعطيني قدرة على أنه أنا المستوى اللي بدي إياه بأقل ضغط ممكن هلا بعد ما عملنا عملية السيرفيس ديتيلز هي اللي هي تفاصيل السطح اللي بتتضمن التيب 2 3 4 نقدر نحن الآن أنه نعمل عملية تنعيم بين الأسنان بالساند بيبر ستريبس أو بالميتال ستريبس حسب إذا نحن عندنا تايت كونتاكت إيرياز ومحتاجين ناخذ كونتورينج بشكل أو ماس ريداكشن أكثر أو إنه نحن محتاجين يا دوب شيء بسيط فبنستخدم الساند بيبر بوينت وفي بالسوق كثير من المنتجات وممكن طبعا كمان نحن نعمل عملية فينيشينج أو تنعيم بسيط للتفاصيل اللي عملناها بالتيب 2 3 4 من خلال الفينيشينج بيرز المعروفة اللي هي بتجي يالو كودد أو أو الفاين جرين دايموندز تيب 5 تيب 5 نحن عم نحكي عن الماكرو الآن تكستشر الماكرو تكستشر تنقسم إلى نوعين فيرتيكال وهوريزونتال مثل ما حكينا التيب 5 تتعلق بالفيرتيكال الفيرتيكال هم عبارة عن تو جروفز موجودين تقريبا في الثنايا العلوية خصوصا طبعا هاي الجروفز العلاقة مع العمر العلاقة مع الأسنان المجاورة مثل ما حكينا بالتيب 1 اللي بيحددوا طولها وعرضها وعمقها قوم هاي الجروفز بتقسيم السن عرضيا إلى أيضا ثلاث أثلاث تقريبا متساوية وتعطي مظهر لوبس أو فصوص تطورية ميزيال وديستال وميدل بدنا نلاحظ انه دائما الميزيال جروف بينعمل بشكل اطول وكلاهما بيبدا بشكل عريض من الانسايزر اريا وبيضيق مع وصوله الى نهايته مشان هيك نحن قلنا انه هو بشكل في معكوسه طبعا 
بدنا نكون حذرين مع هاي الخطوة إنه نحن نعملها بسرعة بطيئة ونحن دائما نعلم بألم الرصاص قبل عملية إجراءها ومن ثم عملها بالفاين نأخذ طبعا دائما التيبرد اختصارا هاي البيرمن كوميت هي نفسها اللي قلناها مع الترانزيشنال لاين انجلز وكوميت اختصارا ممكن نحن نرمزها بال 8888 اف جي يعني فاين جرينز 012 فهي البير اللي نحن بنستخدمها لعمل وهي شكلها بنفس شكل الفي المعكوسه المقلوبه اللي حكينا عنها أو ممكن من كوميت الكود تبعها بكوميت هو 8640412F ودائما طبعا بتكون تيبرد وبتكون بنهاية مدورة ومثل ما أنا شايفين شكلها تقريبا شكل ال V المعكوسة اللي هو شكل الجروف الفيرتيكال جروف تيب 6 تيب 6 نحن عم نحكي عن أيضا سيرفيس تكستشر الماكرو لازلنا بالماكرو تكستشر والهوريزونتال الهوريزونتال تكستشر بتمثل بتقريبا ثلاثة أو أربع خطوط أفقية بتكون موجودة بشكل أساسي بالسيرفايكال إيريا ومع أول الثلث المتوسط. بنرسمها بقلم رصاص مثل ما أنا شايفين بتعطي مظهر شبابي وبتقع دائما بين الزوايا الخطية يعني ما لازم نحن نمدها باتجاه الزوايا الخطية يلي رسمناها. عادة بيكون عددها اثنين لثلاث خطوط وبتنعمل عادة بالتيبر دايموند باللو ريتوش باللو سبيد وممكن نحن نعملها كمان بال 801023F الحمراء اللي هي الراوندد بير ودايما نختارها كبيرة لأنه المقاسات الصغيرة ممكن تدخل بعمق وتعمل لي جروف صعب تلميعه صعب انها او يصير بالعكس سيء على مستوى تراكم الطعام أكثر مما يفيد تجميليا. طبعا عملية الفينشينج او عملية التشكيل اللي نعملها بالهوريزونتال ماكروس تكستشر بهي البير بتكون بعملية تمرير من اليمين لليسار عدة مرات لمس خفيف جدا بيعطيني هذا الشكل اللي نحن شايفينه في نهاية المحاضرة بتشكر كتير اصغائكم واهتمامكم بتمنى انه كانت المحاضرة مفيدة اي سؤال ممكن تركوا في التعليقات في حال عجبكم المحاضرة بتمنى تضغطوا على زر اللايك ومشاركة المحاضرة لأكبر قدر من الزملاء لحتى تعمل فائدة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته